ഒരു വൈറസ് വിചാരിച്ചപ്പോൾ പാവം മുകേഷ് അംബാനിയുടെ ഒന്നാം സ്ഥാനം നഷ്ടമായി ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരൻ എന്ന പദവിയാണ് കൊറോണ വിചാരിച്ചപ്പോൾ മുകേഷ് അംബാനിക്ക് നഷ്ടമായത് റിലയൻസിൻ്റെ ഓഹരി കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞതാണ് അതിന് കാരണം മുകേഷ് അംബാനിയിൽ നിന്നും ഈ ഒന്നാം സ്ഥാനം തട്ടിയെടുത്തത് ആരാണെന്ന് അറിയണ്ടേ കൊറോണ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ചൈനാക്കാരൻ തന്നെ ചൈനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനും കോടീശ്വരനുമായ ജാക്മ ആണ് ഇപ്പോൾ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരൻ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് ഓഹരി വിപണിയിലുണ്ടായ നഷ്ടമാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് കോടി ഡോളറാണ് അതായത് നാൽപ്പത്തി മൂവായിരം കോടി രൂപയാണ് ഇന്ത്യൻ രൂപയാണ് മുകേഷ് അംബാനിക്കും റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിനും നഷ്ടമായത് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് ഓഹരി വിപണിയിൽ റിലയൻസ് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഓഹരികൾക്ക് ഇടിവുണ്ടായത് കൊറോണ വൈറസ് ആഗോള ഓഹരി വിപണിയിൽ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ചൈനയിൽ മാത്രമല്ല ഇറ്റലിയിൽ മാത്രമല്ല ആഗോള തലത്തിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എണ്ണ ഉൽപ്പാദനത്തിലുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ താഴേക്കടിച്ചു റഷ്യയും സൗദിയും എണ്ണ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു അത് റിലയൻസിന് കിട്ടിയ ഒരടിയാണ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് ടൂറിസം മേഖല അപ്പാടെ തകർന്നു വലിയ ഹോട്ടലുകളും റിസോർട്ടുകളും അടച്ചുപൂട്ടി ചൈനയിലാണ് ആദ്യം കൊറോണ കണ്ടുപിടിച്ചതെങ്കിലും ചൈനയ്ക്ക് പുറത്ത് ഇറ്റലിയിലാണ് ചൈന കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗം പടർന്നു പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇറ്റലിയിലെ നഗരങ്ങളും പട്ടണങ്ങളുമെല്ലാം വിജനമാണ് ഇറ്റലി രാജ്യം തന്നെ ഏതാണ്ട് ഐസൊലേഷൻ വാർഡിന് തുല്യമായാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഏകദേശം ആറ് കോടി ജനങ്ങൾ തെങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഇറ്റലിയിൽ ആരും പുറത്തിറങ്ങാതെ അവരവർ അവരവരുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു കൂടുകയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ രാജ്യം വിജനമാണ് അവിടുത്തെ മാളുകളും അവിടുത്തെ സിനിമാശാലകൾ മ്യൂസിയം തുടങ്ങിയ ആളുകൾ തെങ്ങിക്കൂടുന്ന മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചുപൂട്ടി എന്തിനേറെ രാവിലെ ആറ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും ബാറുകളും വരെ ഇപ്പോൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് മതപരമായ ചടങ്ങുകളെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് നിരോധിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ നടത്താൻ പാടില്ലെന്ന് ഒരറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഇറ്റലിയിൽ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം